হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড 2017 সলভ করাব এবং এটা 11 অধ্যায়ের একটি क्वेश्चन তোমরা জানো যে আমরা ইতিমধ্যে 11 অধ্যায়ে চট্টগ্রাম বোর্ড তোমাদের করিয়েছি তো আজকে আমরা যেটা করাব সেটা হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপকে যেটা চট্টগ্রাম বোর্ডে ছিল সেরকম কোনো উদ্দীপক নেই অর্থাৎ উদ্দীপকে চট্টগ্রাম বোর্ডে আমরা দেখেছি যে চিত্র ছিল এবং চিত্র ইন্ডিকেট করা ছিল চিত্র এক্স এবং ওয়াই দ্বারা বাট এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন দেয়া আছে তোমার অনেকগুলো নামের সাথে পরিচিতি দেয়া আছে এবং ইন্ডিকেট করে দেয়া আছে তো এখানে তোমার কিন্তু চিত্র দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে না তোমাদের জন্য কাজটা সহজ হয়ে গেছে কারণ এখানে যে পাঁচটা স্তবক থাকে ফুলের প্রথম স্তবক যদি বিতি পুষ্পাক্ষ থেকে শুরু করি তাহলে পুষ্পাক্ষকে এ দ্বারা ইন্ডিকেট করা আছে তারপরে দ্বিতীয় যে স্তবকটা থাকে সেটা বৃতি সেটাকে বি দ্বারা চিহ্নিত করা আছে এবং তারপরে দলমণ্ডল যেটা সি দ্বারা চিহ্নিত করা আছে এবং ডি এবং ই তে আছে হচ্ছে যে গ্যামিটগুলো থাকে অর্থাৎ পুংস্তবক এবং স্ট্রিয়া স্তবক যার মাধ্যমে আমাদের প্রজনন প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় এই পাঁচটা অংশ কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দেয়া আছে এবং যথাক্রমে এ বি সি ডি ই এবং এই পাঁচটা নামে কিন্তু তাদের ইন্ডিকেট করা আছে তো আমরা দেখে নিই চলো যে এদের থেকে কি কোশ্চেনগুলো আমাদের পরীক্ষাতে এসেছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা পুষ্পাক্ষ কাকে বলে তো পুষ্পাক্ষ হচ্ছে ফুলের যে স্তবকটা সেটা হচ্ছে প্রথম স্তবককে পড়তেছে এবং পুষ্পাক্ষকে যদি আমি একটু ভেঙে তোমাদের বলি পুষ্প যোগ অক্ষ অর্থাৎ যে অক্ষের উপর ফুলটা ধারণ করে অর্থাৎ ফুলটা যে অক্ষের উপর অবস্থান করে সেটাই কিন্তু পুষ্পাক্ষ তো আমি তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু এটাকে ভেঙে সন্ধি বিচ্ছেদ করে বললাম বাট এটা এভাবে লিখতে হবে না তোমরা জাস্ট এখানে লিখতে পারো যে ফুলের বোটার অংশটাকেই বলা হয়েছে পুষ্পাক্ষ কারণ ফুলের বোটাটাই কিন্তু ফুলটাকে ধারণ করছে এবং এর অংশটা কিন্তু তোমার কখনো কখনো এখানে ফ্লোর প্লাস থাকে কখনো কখনো এখানে ক্রোমো প্লাস থাকে ক্রোমো প্লাস হলে তোমার কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করবে এই ধরনের কাজগুলোই করবে আর ক্রোর প্লাস থাকলে সেটা যেহেতু ক্লোরোফিল ধারণ করবে তার মানে এটা খাদ্য তৈরিতে কিন্তু পার্টিসিপেট করবে তো এটা গেল হচ্ছে পুষ্পাক্ষর বর্ণা তো এমরা এভাবে তোমরা কিন্তু পুষ্পাক্ষের সংজ্ঞাটা লিখতে পারো এরপরে সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা আছে সেটাতে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কোশ্চেনটা বলা হচ্ছে স্বপরাগায়ণ এবং পরপরাগায়ণের মধ্যে পার্থক্য করো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তোমার কোশ্চেনগুলো কিন্তু এগারো অধ্যায় থেকেই সাজানো হয়েছে কারণ প্রথম আমি বলেছি যে প্রথম কোশ্চেনটা এবং সেকেন্ড কোশ্চেনটা কোনো মানে নির্ধারিত কোনো চ্যাপ্টার থেকে আসে না দেখা গেছে সেটা অন্য কোনো চ্যাপ্টার থেকে চলে আসতে পারে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এইখানে এই সৃজনশীলটা তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু দেখো চারটা কোশ্চেনই এগারো অধ্যায় থেকে এসেছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্সার করাটা খুব বেশি সহজ এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বাছাই করে যদি অ্যান্সার করতে পারো প্রপার তাহলে কিন্তু ভালো মার্কস এখান থেকে নিতে পারবে তো সপরাগান এবং পরপরাগানের পার্থক্যগুলো আমি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার কিছু বলেছিলাম যে পরাগায়নের বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে ওখানে বলেছিলাম তো এখানে আমি আবার বলে দিচ্ছি যে সপরাগানটা হচ্ছে একই ফুলের মধ্যে যদি কোনো পুং গ্যামিট স্ত্রী গ্যামিটের সাথে নিষিক্ত হয় তাহলে সেটা সপরাগায়ন অথবা একই গাছের ফুলের মধ্যেও যদি হয় তাহলে সেটাও কিন্তু সপরাগায়ন আর পরপরাগায়নটা হচ্ছে একই গা একই প্রজাতির গাছ হবে বা দুইটা ভিন্ন গাছ হবে একই গাছের প্রজাতিগুলো এক হবে কিন্তু গাছ দুইটা আলাদা হবে এ ধরনের গাছের শুক্রাণু যদি ডিমানুর সাথে মিলিত হয় দ্যাট মিনস পুং গ্যামিট যদি স্ত্রী গ্যামিটের সাথে মিলিত হয় তাহলে সেখানে কিন্তু তোমার পরপরাগায়ন হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে সপরাগানের সংজ্ঞাটাই তুমি কি লিখবে আর পরপরাগানের সংজ্ঞাটাই কি লিখবে সংজ্ঞা দিয়ে একটা পার্থক্য দেওয়া যেতে পারে আরও পার্থক্য যেটা তুমি দিতে চাও সেটার ক্ষেত্রে বলতে পারো যে নতুন প্রকরণ বা বৈশিষ্ট্য হওয়ার পসিবিলিটি থাকে হচ্ছে পরপরাগায়নে কারণ যেহেতু গাছ দুইটা আলাদা এই জন্য নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির সম্ভাবনা পরপরাগায়নে থাকে আর সপরাগানে একেবারেই থাকে না কারণ একটা গাছের থেকে বৈশিষ্ট্য আসতেছে যার কারণে কিন্তু পরবর্তী বীজগুলোতে ওই একটা গাছের বৈশিষ্ট্যগুলোই কিন্তু ক্যারি করতে হয় আর যখন দুটো গাছ থাকে তখন তাদের মধ্যে নিষিক্ত হলে দুটো গাছের বৈশিষ্ট্য আসার কারণে কোনো নতুন বৈশিষ্ট্যের কিন্তু এখানে সম্ভাবনা আছে তৈরি হওয়ার তো এটা থেকে তুমি পার্থক্য দিতে পারো যেহেতু এখানে ইন্ডিকেট করে দেয়া নাই দুইটা বা চারটা এ ধরনের কতটি পার্থক্য দিতে হবে দুই মার্কসের জন্য এরকম কোনো ইন্ডিকেট করে দেয়া নাই তো আমি সবসময় বলি যে এ ধরনের এবার এরকম কোশ্চেন থাকলে সবসময় তোমরা চারটা পার্থক্য দেওয়ার চেষ্টা করবে দ্বিতীয় নাম্বারের জন্য বা দুই নাম্বারের জন্য তোমরা এখানে চারটা পার্থক্যই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে নেওয়া হয় গড়ে যদি এক এক করেও দেয় তাহলে চারটা পার্থক্য দিলে তুমি দুয়ে দুই প
বাট তুমি যদি দুটো পার্থক্য দাও টিচার চাইলে কিন্তু তোমাকে সেখানে এক দিতে পারে ঘরে তো তুমি কোনো রিস্ক এড়ানোর জন্য তুমি চেষ্টা করবে যে চারটা পার্থক্যই দেওয়ার যদি একেবারেই তুমি টাইম না পাও বা তোমার মনে নেই বা তুমি জানো না দুটোই জানো এর বেশি জানো না তাহলে তো কিছু করারই নেই ছেড়ে আসার দরকার নেই দুটো জানলে দুটোই দিয়ে আসবে যারা দুটোর বেশি জানো তিনটা বা চারটা জানো তারা স্ট্যান্ডার্ডভাবে চারটা পার্থক্যই এখানে কিন্তু উল্লেখ করবে আচ্ছা সপরগান পর পরগানের পার্থক্য আমি বলে দিলাম আরও কিছু বৈশিষ্ট্য পার্থক্য আছে সেটা তোমরা বই দেখে উল্লেখ করে এগুলো দেখে নেবে আর যদি পারো উপরে ক্লাসে বইগুলো সাহায্য নিয়ে এই কাজগুলো কিন্তু কমপ্লিট করবে আর তিন এবং চার নাম্বার যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এগুলো সবসময় উদ্দীপক থেকে আসে উদ্দীপক রিলেটেড কোয়েশ্চেন তো চলো আমরা দেখে নিই যে এখানে কি চাচ্ছে তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা চেয়েছে ডি এবং ই এর চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন জাস্ট চিত্র আঁকলেই তোমার কোনো বর্ণনা দিতে হচ্ছে না তোমার কোনো ডিটেলস কোনো কিছু লিখতে হচ্ছে না জাস্ট চিত্র এঁকে তুমি যদি চিহ্নিত করে দিতে পারো তাহলেই কিন্তু তুমি এখানে তিনে তিন পেয়ে যাচ্ছ খুবই কমন মানে খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন সহজে নাম্বার নেয়ার মতো একটা প্রশ্ন এটা তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই আইডেন্টিফাই করে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে এখানে ডি নাম্বারে বলা হয়েছে পুং স্তবক ই নাম্বারে বলা হয়েছে স্ত্রী স্তবক ডি এবং ইয়ে চিত্র বইতেও আছে চাইলে তোমরা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরোর যে উদ্দীপকটা আছে ওটা দেখেও তুমি চিত্র আঁকতে পারো অথবা আমাদের বইতে সুন্দর মতো পুং গ্যামিট এবং স্ত্রী গ্যামিটের চিত্র আলাদা করে আঁকা আছে বইতে অনেকগুলো ধাপে ধাপে চিত্র আঁকা আছে চাইলে তোমরা লাস্ট যে ধাপটা আছে ওইটা একটা একে এবং স্ত্রী গ্যামিটের লাস্ট যে ধাপটা আছে ওইটা একটা একেও দিতে পারো আর চাইলে তোমরা যে কয়টা ধাপ আছে সব কয়টা ধাপের চিত্রই কিন্তু দেখাতে পারো ওভারঅল তোমাকে চিহ্নিত করতে হবে ভিতরের যে জিনিসগুলো সেগুলো তো পুং স্তবকে তুমি যেটা চিহ্নিত করবে সেটা হচ্ছে পরাগ ধানি চিহ্নিত করবে পরাগ নালি চিহ্নিত করবে আর দুটো পুং গ্যামিট চিহ্নিত করবে আর স্ত্রী গ্যামিটের মধ্যে তুমি যেটা চিহ্নিত করবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই ডিম্বাণুটা চিহ্নিত করবে ডিম্বাণুর দুই পাশে যে কোষ থাকে সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বা হেলপার সেল এটা চিহ্নিত করবে মাঝখানে মিডেলে যে কোষটা থাকে সেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি কোষ বা গৌণ কোষ এটা চিহ্নিত করবে আর একদম শেষ প্রান্তে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রতিপাদ কোষ যেটা নিষ্ক্রিয় নিউক্লিয়াস সেটাও কিন্তু চিহ্নিত করবে তো এই ওভারঅল চিত্র এঁকে তোমার এই কয়টা জিনিস চিহ্নিত করলেই কিন্তু তুমি তিনে তিন পেয়ে যাবে চিত্র খুব বেশি বড় করে আকারও দরকার নেই আর অনেক বেশি ছোট করে আঁকার দরকার নেই বক্স করে সুন্দর করে চিত্র দুটো আঁকবে আর মিডিয়াম সাইজে রাখলেই হবে অবশ্যই চিত্র ডান সাইডে চিহ্নিত করবে কেউ ঘুরিয়ে বা বাম সাইডে চারিদিক ঘুরিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে না কারণ বায়োলজিতে নিয়মটাই হচ্ছে সায়েন্সের চিত্রগুলোতে সবসময় ডান পাশে লেবেলিং করতে হয় বিশেষ করে বায়োলজির চিত্রগুলোতে অবশ্যই ডান পাশে চিহ্নিত করতে হয় এবং কোন চিত্রটার নাম কোনটা সেটা নিচে চিত্র দিয়ে বড় করে নামটা লিখে দিবে তো এটা লিখলেই তুমি এখান থেকে তিনে তিন পেয়ে যাবে এরপর আমরা চার নাম্বার কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি চার নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে চিত্র ডি এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো আচ্ছা উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে অবশ্যই চিত্র ডি এর বিশ্লেষণ খুবই জরুরি কারণ চিত্র ডিটা তোমাকে কি সেটা জানতে হবে এখানে ইন্ডিকেট করে দেওয়া আছে ডি হচ্ছে পুং স্তবক পুং স্তবক আর স্ত্রী স্তবক দুটোই ইম্পর্টেন্ট পুং স্তবকের গুরুত্ব এখানে চাচ্ছে তো পুং স্তবকের কি গুরুত্ব আমি বলে দিচ্ছি যে পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক দুটোই হচ্ছে পুং গ্যামিট এবং স্ত্রী গ্যামিট দুটোই হচ্ছে গ্যামিট জনন কোষ যার যে জনন কোষ তাকে ছাড়া জন্ম দেওয়া কোনো জীবই পসিবল না এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন জনন কোষটা খুব বেশি জরুরি এটা জন্ম দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়াটায় আবার প্রাণীর ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকমই পুং স্তবকটাও কিন্তু জরুরি তাহলে তোমার জনন কোষের সাহায্য ছাড়া বা জনন কোষকে ছাড়া কখনোই কিন্তু কোনো জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারবে না কোনো জায়গোট তৈরি করতে পারবে না কোনো ভ্রূণ তৈরি করতে পারবে না কোনো বীজ তৈরি করতে পারবে না পুং স্তবক আসলেই কেমন মাত্র বীজটা তৈরি হবে এছাড়াও আমরা জানি যে অনেক জীব আছে যে যারা কিন্তু যৌন প্রজনন করে না অযৌন প্রজনন করে যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মুকুলোদ্গাম মুকুলোদ্গাম বিভাজন খণ্ডায়ন প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ধরনের হতে পারে বাট ন্যাচারাল যে প্রক্রিয়াটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেটা উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রাকৃতিক গত প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে যৌন প্রজনন আর যৌন প্রজননের জন্য অবশ্যই দুটো গ্যামিটকে অবশ্যই থাকতে হবে সেটা হচ্ছে পুং গ্যামিট এবং স্ত্রী গ্যামিট পুং গ্যামিট ছাড়া স্ত্রী গ্যামিটের সাথে নিষিক্ত কেউ হতে পারবে না আর স্ত্রী গ্যামিটের সাথে যদি নিষিক্ত না হয় তাহলে তাদের মিলন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না আর স্ত্রী গ্
চিত্র ডি এটা কতটা জরুরি এবং ইটাও কতটা জরুরি তো এখানে তোমার এই বিশ্লেষণটা অন্যভাবে থাকতে পারে যে এখানে চিত্র ডি দিয়ে দিয়েছে চিত্র ডি না থেকে চিত্র ইও থাকতে পারে তোমাকে বলতে পারে যে ই এর ভূমিকা বা গুরুত্বটা বিশ্লেষণ করো সেম জিনিসই আসবে ই ছাড়া যেমন স্ত্রী স্তবক ছাড়া যেমন পুং স্তবক অসহায় পুং স্তবক ছাড়াও স্ত্রী স্তবক অসহায় দুটো গ্যামিটের কোনো গ্যামিটকে বাদ দিয়ে জননকোষ কে বাদ দিয়ে কখনোই কিন্তু জায়গট জন্ম দেওয়া সহজ না বা জায়গট প্রক্রিয়াটা সচল রাখা সহজ না তো জায়গট বা বীজ উৎপাদন করতে গেলে অবশ্যই পুং গ্যামিট এবং স্ত্রী গ্যামিটকে লাগবেই আর এদের নিষিক্ত হওয়াটা খুব বেশি জরুরি স্ত্রী গ্যামিট কিন্তু পুং গ্যামিটের সাহায্য ছাড়া কখনোই নিষিক্ত হতে পারবে নিষিক্ত না হলে সেখানে জায়গাটা তৈরি হবে না তো এভাবেই তোমরা কিন্তু বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে এদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারো এখানে আরেকটু ভূমিকা বা আরেকটু কিছু তুমি যদি অ্যাড করতে চাও তাহলে যে কোনো বই তোমাদের পাঠ্য বইয়ে সাহায্য নিতে পারো অথবা নেট থেকেও তোমরা এখান থেকে কিছু কালেক্ট করতে পারো বিভিন্ন রাইটারের বইতে এই সম্পর্কে অনেক সায়েন্স রিলেটেড অনেক কথাবার্তা থাকে নেটগুলোতে ওখান থেকে তুমি যেগুলো মনে করবে যে এখানে লিখতে পারবে বা তোমার জন্য প্রয়োজন সেই কথাগুলোই কিন্তু তুমি ওখান থেকে এখানে রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারো তো এই ছিল আমার আজকে কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরো নিশ্চয়ই তোমরা এই সৃজনশীলটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের অবশ্যই জানাও কমেন্ট বক্সে আমরা কিন্তু তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কমেন্টগুলোর তো সামনে সৃজনশীলটা দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে